அடுத்தபடியாக என்பதால் வாழ்க்கை மாறாது கல்வித்தான் உன் வாழ்க்கையை மாற்றும் என்பதை யோசித்து திரு சிவகுமார் ஐயா மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் தனது நூறாவது படத்தின் போது சிவகுமார் கல்வி அறக்கட்டளையை தொடங்கினார் அதனை முப்பது ஆண்டுகள் சிவகுமார் ஐயா செம்மையாக நடத்தி வந்தார் அதன் பிறகு அகரம் அறக்கட்டளை பொறுப்பேற்று தொடர்ந்து விழாவினை சீரும் சிறப்புமாக நடத்தி வருகிறது ஒரு காரியத்தை தொடங்குவது பெரிதல்ல அதை தொடர்ந்து நடத்துவது தான் சிறந்தது இவ்விழாவினை தொடர்ந்து இன்றோடு நாற்பத்தி நாலு ஆண்டுகள் ஆகிறது எல்லாவற்றிற்கும் முழு முதல் காரணமாக இருக்கும் சிவகுமார் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் தலைவர் உருவாக்கின ஞானவேல் என் பொண்ணு அனைவருக்கும் முதலே நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மீடியா நண்பர்களுக்கும் வந்திருக்கின்ற பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எங்கே ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல இந்த குழந்தைங்க கதையெல்லாம் கேட்டவுடனே எல்லா குழந்தை கதை கேட்கும்போது நெஞ்சலாம் அடைக்குது பட்டு உங்கள் அளவுக்கு கொடூரமான கடுமையான சோதனையான வாழ்க்கையில்னா கூட என்னுடைய வாழ்க்கையும் கிட்டத்தட்ட உங்கள் ஜாதி தான் இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் சூர்யா காட்டி அப்பாவாக தான் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்கெல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு ரொம்ப முன்னாடியே ஒரு ஐம்பது வருஷம் முன்னாடியே ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வருஷம் முன்னாடியே உங்கள் மாதிரி தான் நான் இருந்தேன் அதை பற்றி கொஞ்சம் ஆனால் உங்கள் அளவுக்கு அது உருக்கமாக இருக்காது இருந்தாலும் அது கொடுமையான வாழ்க்கை அதை பற்றி ஒரு நாலு வரி சொல்லான்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் அப்பா வந்து கருப்பா சேவப்பானவன் தெரியாது நான் பிறந்து பத்து மாதம் இருக்கும் போதே அவர் இறந்துட்டார் ஊரில் படித்தவங்க யார் கிடையாது பள்ளிக்கூடம் கிடையாது குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய அண்ணன் எனக்கு நாலு வயசு இருக்கும்போது பதினாலு வயசு பையன் பிள்ளைகளை சேர்த்து போயிட்டான் திருமண பக்கமெல்லாம் ஆழி மரமும் இயற்கை ஜொடியுமாக இருக்குது எதுவுமே விளைய மாட்டேங்குது ராகி சோழ கம்பளுடைய மழை பெய்ய மாட்டேங்குது மழை பெய்யலனா கூட இயற்கை ஜொடி ஆழி கோட்டையும் தயாராக இருக்குது புருஷன் போயிட்டான் குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய பையன் போயிட்டான் இந்த மாதிரி அவரோட சைஸு ஒரு ஆழி கோட்டையை கொட்டி அரைச்சி ஆளுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எங்கள் அம்மா கொடுத்துருந்தா கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றுலேயே முடிஞ்சிருக்கும் அந்த பாவி மக விட்டுட்டு போனால் நீங்கள் நினைக்கிறேன் பள்ளிக்கூடம் கிடையாது தெருவில் இருந்து மண் அட்டிட்டு வந்து பிள்ளையான கோயிலில் போட்டு சதுரமாக படைப்பட்டு அதுதான் இந்த வரல ஆனால் நான் எழுதி போடுறாங்க இப்போ கலங்கல் பள்ளிக்கு போனால் ஒன்றாம் கிளாஸ்க்கு ஒரு ரூபா ரெண்டாம் கிளாஸ்க்கு ரெண்டு ரூபா மூணாம் கிளாஸ் மூணு ரூபா நாலாம் கிளாஸ் நாலு ரூபா ப்ரைவேட் பள்ளிக்கணும் பவுன் விலை பன்னெண்டு ரூபா அப்போது எங்கள் அக்கா மூணாம் கிளாஸ்னால் ரெண்டாம் கிளாஸ் மூன்று ரெண்டு அஞ்சு ரூபா ஆகுது அஞ்சு ரூபா கொடுத்தா பாதி பவுன் விலையாகுது அவ்வளோ முடியாதுன்னு அந்த வெள்ளை சேலைக்காரி அக்கா படிப்பை மூணாம் கிளாஸ் ஒன்று நிறுத்திட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் தான் படித்தேன் எப்போ பார்த்தாலும் கம்மஞ்சோறு சோளச்சோறு அது தீவிர சோறு போட்டு தயிர் போடுவாங்க சுடு சோறுலாம் நமக்கு பழக்கம் கிடையாது அப்புறம் தீபாவளி பொங்கலுக்கு அப்படி எதையும் நான் கொண்டாடு கிடையாது ரெண்டு சட்டை ரெண்டு பேண்ட்டு ஆஃப் ட்ரையர் அம்மா எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த தீபாவளி பொங்கல் எல்லாம் அடிக்கடி வருங்கன்னு அது பணக்காரங்க பண்டிகை நமக்கு அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது கிழிஞ்சு போனால் சொல்லு உடனே கூட்டி போயிடுத்தரணும் இதுக்காக பேண்ட் கிடைக்க முடியுமா அரட்ராயிரம் ரெண்டு வேறு சட்டை ரெண்டு இது தான் எடை பொங்கச்சோறு போட முடியாமல் ஏன் பெத்த அப்படின்னு தாங்க முடியாமல் அஞ்சாம் கிளாஸ் போகும்போது ஒரு நாள் அம்மாட்ட கேட்டேன் எங்கள் அம்மா இப்போ கூலி கேட்டு எங்கள் அம்மா வாழ்க்கை சாகிற வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட இல்லை அம்மா கண்ணீர் விட்டது எல்லாம் உள்ளே அழுதுப்பாங்க போகிறதுக்கு வெளியில் தெரியவே தெரியாது பையன் அவமானமாக கேள்வி கேட்டான்னு வெளியே சொல்லாமல் 
எங்கேயோ சமாளித்து ஒரு பிடி வாங்க இவ்வளோ சாதம் இதை வந்து சஜா ஒரு சின்ன கே தூக்கோசியில் மத்தியான சாப்பாடு மட்டும் அரி சாப்பாடு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது தான் சனியாக கிடையாது அதை போட்டு கொடுத்தாங்க அப்போ இது ஸ்கூலு முடிச்சுட்டு இப்போ ஹை ஸ்கூல் போனால் காமராஜர்லாம் அப்போது இந்த ஹெல் எங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணல நாங்கள்லாம் ஃபீஸ் கட்டி தான் பிடிச்சோம் ஆறு ஏழு எட்டுக்கு ரெண்டே முக்கால் ரூபா மாத ஃபீஸு அதுக்கப்புறம் ஒம்பது பத்து பதினொன்றுக்கு அஞ்சே கால் ரூபா ஃபீஸு அப்போ நான் டோட்டல் பண்ணி பார்த்தேன் இந்த நாலாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஒரு நூறுரூவா கணக்கு போட்டு பார்த்தேன் நூறுரூவா இதுக்கு ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி ரூபா வருது ஆறாம் கிளாஸ்லேருந்து எட்டு வரைக்கும் அப்போ மிச்சத்துக்கு சேர்த்து பார்த்தா ஒரு எண்ணூற்றம்பது ரூபா சிவகுமார் நினைக்கிறார இவர் வந்து படிப்புக்காக செலவு பண்ண தொகை எழுநூற்றம்பது ரூபா தான் எண்ணூற்றம்பது ரூபா இன்றைக்கி வந்து கார்த்தி குழந்தைய ஸ்கூலில் போட்டால் ப்ரீகேஜிக்கு ரெண்டரை லட்சம் ரூபா கேட்குறாங்க புரிஞ்சுங்க கல்வி எங்கேருக்குன்னு புரிஞ்சுங்க அந்த இரநூத்தம்பது ரூபா எண்ணூற்றம்பது ரூபாயில் அதை முடித்தாச்சு முடித்த உடனே கடைசியில் ஒரு எல்லா வாத்தியாருமே நீங்கள் வந்து இப்போ இதில் இருந்தால் சாதிகிட்டியில் பார்க்காதீங்க எங்களுக்கு இந்த பூரா ஐயர் வாத்தியாக இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து வாத்தியார் எட்டு வாத்தியார் ஐயர் கடவுள் அவங்கெல்லாம் வாத்தியார்கள் கடவுள் இப்போ சிவகுமார் நினைக்கிறாங்கன்னா எங்கள் ஊர் பையன் ஒன்றா பாருங்க கம்பராமா நான் பேசினான் அவங்க பையன் ஒன்றே வெய்யோனுடைய தன்மே நீ விரிசுவதியில் மறைய பொய்யோ எனும் இடையாடும் இளையானுடும் போனான் மையோ மரகதமோ மறுகடலோ மழை மகிழோ ஐயோ இவன் வடிவ என்பது ஒரு அழிய அழகுடையான் இந்த பாட்டை நான் படிக்கும்போது எனக்கு அறுபத்தேழு வயசு இந்த படிப்புகள்லாம் பிச்சை போட்டது அந்த ஐயர்வாதியாருங்க எல்லா நேரத்தையும் சாதி வாசலாங்க அஞ்சு பைசா டியூஷன் ஃபீஸ் வாங்க போட சோதா முண்டங்களாக மாடு மேகத் பழையபடி போய் அதை படித்து தொலைங்கடான்னு திட்டுவா சேர்த்து நம்ம ஐயர் அப்படி படித்து எல்லாம் முடித்து எஸ்எஸ்எல்சி வரும்போது ஸ்கூல் ஃபீஸ் அஞ்சே கால் ரூபா பத்து நாளைக்கு முன்னாடி கட்டியாச்சு இப்போ ஸ்பெஷல் ஃபீஸ் என்னால் இடவுதுன்னாங்க பொது தேர்வாமா அதுக்கு ஒரு பதினொன்று ரூபா ஐம்பது பைசா வந்தாங்க திட்டிகிட்டே இருந்த காசில் பொறிக்கிறி கொடுத்துட்டாங்க மூணாம் நாள் போய் தலையை சுரிஞ்சேன் என்னடா இந்த ஸ்வீட் காரன் காப்பி கொடுத்துட்டு குரூப் ஃபோட்டோ ஒன்று எடுக்கணுமாம்மா கொண்டே போடுவேன் கடைசி போய் செத்தா போகும் கொடுத்தோம் விளையாடுற நீ இந்த ரெண்டு ஃபீஸ் கட்டில் பக்கத்து கை இப்போ ஃபோட்டோ நீ அழுகுதா அப்படின்னாங்க இல்லை அம்மா சொன்ன நியாயமாக இருந்தது ஸ்கூலுக்கு வந்தேன் மூணு மூன்றரை மணிக்கு இப்போ இல்லைல்லாம் அடித்தாங்க பாபு இருந்த பெஞ்சு நாக்கெல்லாம் எந்த வீட்டு போய் வரிசையாக போட்டாங்க தெரிய எதுக்கு போடணும் தெரியும் போட்டோடனே நான் வந்து எப்போவுமே நாலாம் கிளாஸ் நான் ஃபோர்த் ரேங்கில் வருவேன் முதல் ரேங்க் வந்து என் கே சுப்பிரமணியன் செல்வராஜ் வேல்சாமி நான் நாலாவது எங்கள் நாலு பேர் வீட்லேயுமே என் காசு கொடுக்கல பாருங்கள் நல்லா படிக்கிற பசங்க நாலு வீட்லேயுமே அந்த அஞ்சு ரூபா கொடுக்க முடியல அப்படியே பயிற்சி எடுத்துகிட்டு நேராக பிள்ளைகள் வழியே போயிட்டுருக்கேன் நாலு பசங்க ஒழியாந்து எங்கடா போகிறீங்க நாங்கள் வீட்டுக்கு போகிறேன்னா குரூப் ஃபோட்டோ வைக்கணும் அது காசு கொடுத்து உங்களுக்கு அப்படின்னே பசங்க தொண்டை அடைக்குது அப்போது இந்த பசங்க காசு கொடுக்கல போகிறதுக்கு அப்படின்ட்டு பரவாயில்லப்பா ஃபோட்டோவிலே நின்றுட்டு போனாங்க தன்மானம் தடுக்குது காசு கொடுக்காம ஃபோட்டோ நிற்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு போயிட்டோம் நம்ப மாட்டேங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு படத்தில் நடிச்சிருக்கிறேன் நாற்பது வருஷம் நடித்தேன் அது ஃபிலிமாக கட் பண்ணி பார்த்தா ஒரு நாற்பது கோடி நாற்பது கோடி ஃப்ரேமில் என் மூஞ்சி இருக்குது நாற்பது கோடி ஃப்ரேம் இப்போல்லாம் டிஜிட்டலில் வந்துடுச்சு நாங்கள் ஃபிலிமில் நடித்தவங்க நாற்பது கோடி ஃப்ரேமில் என் மூஞ்சி இருக்குது அந்த அஞ்சு ரூபா ஃபோட்டோ இல்லை ஏதாவது வீட்டில் போய் குரூப் ஃபோட்டோ பார்த்தா அப்படியே தொண்டை அடைக்கும் நம்ம இந்த குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கலை அப்படின்னு அப்புறம் அதனாலேயே அந்த ஸ்கூலுக்கு போகாமல் அப்படியே தள்ளிகிட்டே போய் நம்ப மாட்டேங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழுங்க ஐம்பது வருஷம் கழித்து விஜய் டிவி கையெழுத்து கும்பிட விஜய் டிவிக்காரங்க மீண்டும் படிக்க போகலாம்னு ஒரு ஒரு சார் தொடர் பண்ணுற சார் அப்படின்னாங்க ஓவியக் கல்லூரி போகிற மாதிரி கல்லூரி சார் பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடம் நான் போய் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சுன்னா குட்டிச்சவரா இருந்தாலும் குட்டிச்சவர் முன்னாடி நின்று நீ பேசுங்க வாங்க சார் போகலாம் கூட்டி போய் என் கூட படித்த பிள்ளை உயிரோட அஞ்சாறு பிள்ளைகள் பாட்டிமார் நானே தாத்தா ஆகிட்டேன்ல ஒரு அஞ்சாறு பாட்டிமாருக்கு பிள்ளைங்க பசங்க அதே மாதிரி என்ன மாதிரி செய்கிற பத்து பத்து பசங்க உயிரோடைய டீச் பண்ண பாதியார் மூணு பேர் கிளாஸ்மேட்ஸ் பத்து பேர் வச்சு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துட்டேன் அப்படி அப்படி ஆரம்பித்து கோர்ஸை முடிஞ்சு போச்சு மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கு அம்மா கிட்ட வசதி இல்லை ஒரு செங்குட்டின் ஒரு குட்டை குட்டை பக்கத்தில் ஒரு முட்டுக்கல் இருக்குது சந்த நாள் எல்லாம் ஊர் புறப்பட்ட
காலில் பலம் கொண்டு போட்டு யார் பணம் கொடுக்குறீங்க சூரியான சூர்யா அடிமை அப்படின்னு அதை என்கிரேவ் பண்ணி காலில் விலங்கு போட்டுலாம் முடிவு பண்ணேன் யாரும் கிடைக்கல அப்புறம் ஒரு புண்ணியவாளை வந்து போட போட நீ போய் படினான்னு பொள்ளாச்சிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணார் படைபடி அவர் போட்ட பிச்சினால் தான் சென்னை வாழ்க்கை எனக்கு வந்தது எண்பத்தஞ்சு ரூபா மாதம் மாதம் அனுப்புனார் ஏழு ஆண்டுகள் இந்தியா போகிற சுற்றி வாழ்ந்தேன் அது ஒரு வேறு வாழ்க்கை அதெல்லாம் நீங்கள் யாருமே நினச்சி பார்க்க முடியாது நீங்கள் எல்லாம் நீங்கள் அந்த குழந்தைகள்லாம் நீங்கள் இன்னைக்கு நினச்சி பார்க்க முடியாது திருப்பதிக்கு போய் படம் வரையும் போது கருட உச்சவர் ரத உச்சவர் டைமில் மேல் திருப்பதிக்கு போகிறேன் மேலே போனால் மேல் திருப்பதி மட்டும் ஒன்றரை லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க சத்திரம்பெல்லாம் தங்க இருக்கிறாங்க எல்லாம் ஃபுல்லாகி போச்சு கூட பார்த்தா ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் நின்றுட்டுனா கால் கடி இடறது என்னென்ன பார்த்தா ஒரு பண்டுக்கனா அடுத்து கால் கடியில் இந்த பக்கம் பார்த்தா ஃப்ரெண்ட் ஒரு பிள்ளை டே சந்தோஷேரை படுறான்னு சொல்லி அந்த சந்திலேயே அவனும் படுத்து நானும் படுத்து கூட்டத்தோடு ஓட்டமாக ஒன்றரை லட்சம் பேர் படுத்துட்டு காலையில் நாலு மணிக்கு எழுந்து கைப்பம்பில் குடிச்சிட்டு ஓவியம் அந்த ஓவியம் பண்ணால் இந்த புஸ்தகம் சூர்யா காத்தியால் அந்த புஸ்தகம் போடப்பட்டிருக்கு அது இப்போ பெயிண்டிங் சிவகுமார் புஸ்தகம் போட்டிருக்காங்க அந்த புஸ்தகம் வந்து இங்கே அப்போ நான் போயிடுவேன் ஆனால் அந்த புஸ்தகம் இருக்குது அது பசங்களோட புண்ணியம் அவங்க பண்ண அதை பெயிண்டிங்காக சிவகுமார் தான் ஏழு ஆண்டு சிவகுமார் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் ஒரே அடையாளம் தான் அது அவங்க கொடுத்துனப்பா செல்வங்க டாக்டர் கொடுத்துருக்கேன் அதை தான் என்னுடைய அடையாளம் அது ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பண்ணி ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயில் அதை முடிச்சிட்டேன் எனக்கு சீட்டில் கிளாபரம் பிங்க இஸ்பீடெல்லாம் சொன்னால் கெட்ட பார்த்து எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சீட்டு நான் முன்பு திரி பார்த்ததில்லை கிளப்புக்கு போனதில்லை டான்ஸு பார்த்ததில்லை தண்ணி அடிச்சதில்லை பல மாமூல் தொழில் பாலை தொழிலாளி வீடுகளுக்கு போனதில்லை ஒரே ஃபோக்கஸ் இந்த தொழில் ஒன்று தான் இப்போ படிப்பு படிப்பு ஓவியம் ஓவியம் அப்படியே வந்து அப்புறம் நடிக்க வந்துட்டேன் எண்பத்தி ஏழு கதை வாங்கி டோயிட் பாடினேன் அப்புறம் தான் ஒரு அம்மாவோட வாழ்ந்துட்டுருக்குறேன் நான் வந்து ஓவியனாக வந்து வாழ்ந்துருந்தேன் சத் சிப்புன்னு சொல்ல சத்தியமணி சொல்ல ஓவியனாக வாழ்ந்துருந்தேன் சத்தியமாக கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் நான் பிடிவாதமான ஆள் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் சாதாரண சிவகுமார் இல்லை பெயிண்டராகவே தொடர்ந்த மாதிரி சத்தியமாக கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் இந்த வயசில் திருவண்ணாமலை பார்த்து தாடியோட ஜடாமுடி தாடியோட குச்சியோடு இருப்பேன் அது காலம் எதோ மாற்றிட்டு அது எனக்கு லாகி தான் தோர்த்தி விட்டுறதுனால நான் சினிமாவுக்கு வந்து சினிமா நடிக்க ஆரம்பிச்சு அப்போ இந்த அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை வந்து நல்ல குழந்தைங்களா பிறந்தனால மேலே நிற்கிறேன் இப்போ அவனுக்கு இங்கே உட்காந்துக்கு என் வயசு ஆளுக்கு என் வயசு கம்மியாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் எல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றதாக சந்தோஷப்பட வேண்டுமென்றால் உங்கள் குழந்தைகள் வந்து வாழ்க்கை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் தான் உங்களை செகண்ட் ஆஃப் லைஃப் நல்லாயிருக்கும் நான் வச்சுருக்கேன் ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் நீ வேலை செய்ய முடியாது கை கால ஓஞ்சு போய் எதுவும் பண்ண கேளுங்க சூர்யா காத்திக்கணும் என்னைக்காவது உனக்கு ஷூட்டிங் மாதிரி போகிறான்னு கேளுங்க கிட்டே போக மாட்டேன் போது நாற்பது வயசு நடிச்சது போ கேமராவே பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு அப்போ அப்படி போகும்போது நான் மிச்ச காலத்தை எப்படி ஓட்ட முடியும் நம்ம யார் சோறு போடுவாங்க கை கால ஓஞ்சு போச்சுல்ல அப்போ உங்கள் பிள்ளைகள் வந்து வெற்றிகரமாக வாழ்ந்தால் தான் அதனால் குழந்தைகளை நல்லா வளருங்க நல்லா கல்யாணம் பண்ணால் சும்மா புழு குட்டுமாக பெற்று போடுறது இல்லை குழந்தைகளை நல்லா வளர்த்துருங்க குழந்தைகளை வெற்றி தான் செகண்ட் ஆஃப் வெற்றி நேற்று இப்போ முந்தா நாள் பண்ண எண்பத்தி ஒரு வயசு நல்லா ஞா எண்பத்தொரு வயசில் வந்து நான் திருக்குறள் பேசியிருக்கேன் எண்பத்தி ஒரு வயசில் ஒரு யாரோ வத்தியால் சொன்னாங்க அதெல்லாம் திருக்குறளை பற்றி மாதிரி ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க திருக்குறளை வந்து கதை கல்வியாக வாழ்க்கையில் நல்ல கதை வழியாக போராடி முப்பத்தி மூணு மூன்றரை வருஷம் போராடி வாழ்க்கை சம்பவம் வழியாக திருக்குறள் ஒரே வந்து கரெக்டாக ஆறே முக்காலுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி பத்தே முக்காலுக்கு முடிக்கிறேன் நாலு மணி நேரம் நான் ஸ்டாப் ஸ்பீச் எண்பத்தொரு வயசில் பேசியிருக்கேன் இது உங்களுக்கு என்னுடைய குரு என்னுடைய குருநாதர் நான் நான் வழிபடுற குருநாதர் வந்து சிவாஜி கணேசன் எம்ஜிஆர் இனிமேல் எம்ஜிஆர் அடுத்த ஒருத்தர் எவனும் வந்து அடைக்க முடியாது சிவாஜி அடுத்து இன்னொருத்தர் புறக்கவே முடியாது அவங்க ரெண்டு பேரும் குருநாதர்கள் நான் என்னுடைய குருநாதர்கள் எல்லாம் எழுபத்தொரு வயசுலையும் எழுபத்தெண்டு வயசுலையும் போயிட்டாங்க நான் எண்பத்தி ரெண்டு வயசில் பேசியிருக்கேன் அது பெருமைக்கு சொல்லலை முதல் சொன்னால் ஒழுக்கம் சொன்னாங்களே ஒழுக்கம் நாக்கில் காப்பு தீப்பட்டு இன்றைக்கி அறுபத்தஞ்சி வருஷம் ஆகுது எத்தனை பேர் போய் கூடாது சத்தியம் பண்ணிங்க இந்த குழந்தைக்கு சொல்லுங்கள் நீங்களாம் பண்ண மாட்டீங்க இந்த குழந்தைக்கு சத்தியம் பண்ணிக்கிங்க சாகு வலைக்கு காப்பி டீ சொல்லணும் சத்தியம் இந்த மினாடி சத்தியம் பண்ணிக்கணும் நாக்கு ஐம்பத்தெட்டு ஆயிரத்தில் ஐம்பத்தெட்டில் காப்பி டீ கட்டுறது அதனால் கெட்டு போக கிடையாது பலம் நினைவாற்றல் யோகா யோகா பண்ணுங்க எம்டி சம்பளம் காலையை வெட்டு விட்டு வெளியே போகாதீங்க இ